పోలవరం ప్రాజెక్టు మీద వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉంటే దొంగే దొంగ దొంగ అని అరుస్తున్నట్టుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ఏదైతే గత నాలుగైదు రోజుల నుండిగా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ప్రజలందరూ కూడా పరిశీలిస్తూ ఉన్నారు ఏదైతే ఈవేళ తల్లిని చెల్లిని సొంత చిన్నాన్న చెల్లిని మోసం దగా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఏదైతే మానవత్వం అనురాగం ఆప్యాయత మర్చిపోయినటువంటి వ్యక్తి తల్లి కంట కన్నీరు సొంత తోబట్టు ఉసురు మంచిది కాదనే విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయినటువంటి వ్యక్తిని జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఐదు సంవత్సరాలుగా ముఖ్యమంత్రిగా మనం చేసామా అనేటువంటి ఆలోచనతో ఇవాళ ఎవరైతే ప్రజలు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారో మరి అటువంటి వాటిని డైవర్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశమో మరేంటో తెలియదు కానీ ఈ రేదోదో ఈరోజు పోలవరానికి ఊరని ఈరోజు ఏదో కొత్తగా ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నట్టుగా ఏదో నలభై ఐదు పాయింటు ఏడు రెండుని నలభై ఒకటి పాయింట్ వన్ ఫైవ్కి ఈరోజు ఏదో కొత్తగా తగ్గించేస్తున్నట్లుగా అబద్ధాల బ్రతుకి కేర్ ఆఫ్ అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్కో ఈరోజు మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ అవినీతి కరపత్రికలో ఐటమ్స్ రాసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఏదైతే చాలా క్లియర్గా ఎందుకంటే నేను కూడా గతంలో శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాను రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఆ రోజు కూడా ఏదైతే అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఎన్నో రోజులు ఆ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఆ రోజు ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఏదైతే ఉందో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో మా తెలుగుదేశం పార్టీ స్కీమే ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ టూ తెలుగుదేశం పార్టీ స్కీమే నదుల అనుసంధానం ఎందుకంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ టూ మీటర్స్కి మనం నీరు నిలపగలిగితేనే చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆలోచన నదుల అనుసంధానం అనేది సాధ్యమవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ టూ అనేది తెలుగుదేశం స్కీమ్ నదుల అనుసంధానం అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ స్కీమ్ అందుకే ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గత ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఏదైతే మరి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఫార్టీ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్కి మరి ఆయన తగ్గించి ఏదైతే ఫస్ట్ ఫేజ్కి మాకు నిధులు ఇవ్వండి ఏదైతే ఆయన ఆ రోజు కేంద్రంతో మరి ఆయన లేఖలు రాసినప్పుడు కేంద్రానికి పర్మిషన్లు అడిగినప్పుడు మేము ఆ రోజు అసెంబ్లీ సాక్షిగా మరి మేము చాలా ఫైట్ చేసాం ఆ రోజు ఆ ప్రభుత్వం మీద కూడా ఎందుకంటే నలభై ఒకటి పాయింట్ వన్ ఫైవ్కి కనుక ఆ యొక్క నీటిని మనం కుదించినట్లయితే ఆ ఏదైతే ఆ యొక్క పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అలా అది ఒక బ్యారేజీగా మారిపోతుంది ఏదైతే ఆ వన్ నైంటీ ఫోర్ టీఎంసీల నీరు నిలవ ఏదైతే చేయాలనుకుంటామో ఆ సామర్థ్యం తగ్గిపోయి డెడ్ స్టోరేజ్ అయిపోతుందని మేము ఆ రోజు ఆ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఆ రోజు మేము ఫైట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి కానీ దున్నపోత మీద వర్షం కురిసినట్లుగా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం లెక్క చేయకుండా తన స్వలాభం కోసం ఆ రోజు పోలవరాన్ని రెండు కింద చీల్చి ఫస్ట్ ఫేసు సెకండ్ ఫేస్ అని అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పోలవరం ప్రాజెక్టుని తీసుకొచ్చింది ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఛాలెంజ్ చేసి అడుగుతున్నా దీనికి సమాధానం చెప్పమని మేము రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఐదు సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉంది మేము అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడైనా మేము ఫార్టీ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ మీటర్స్ అని ఐదు సంవత్సరాలు ఎప్పుడైనా ఒక లేఖ రాయడం కానీ ఎక్కడైనా ఒక పర్మిషన్ కానీ ఎక్కడైనా ఉందా ఛాలెంజ్ చేసి అడుగుతున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూపించమని ఎందుకంటే ఆ రోజు కూడా మీరు చూస్తారు ఏదైతే పద్దెనిమిది రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏదైతే మరి ఆ రోజు మరి మన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మరి హయాంలో మరి ఆ రోజు చాలా క్లియర్గా మరి ఆ రోజు యాభై ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు అంటే ఏదైతే పోలవరం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి ఆ రోజు యాభై ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై ఐదు ఎనిమిది కోట్లకి టీఎస్సి అంటే టెక్నికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ ఆమోదం ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో పొందినటువంటి విషయం ఇదేదో నేను చెప్పట్లా ఇది చాలా క్లియర్గా ఏదైతే మినిట్స్ అంటే ఆ మీటింగ్లో ఉన్నటువంటి మినిట్స్ ఏదైతే సికేఎల్ దాస్ మెంబర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది అడ్వైజరీ కమిటీ చీఫ్ ఇంజనీర్ పిఏఓ 
சம்பந்தின்சி கேந்தப் பிரபுத்தும் ரியம்பர் சேசின டப்புனி ஜகன் முகனிடிகள் டைவட் சேசுக்குடாடு இதியம் அன்னையும் என்னாரா? What is called reimbursement? Reimbursement என்று என்று என்று? அசரும் இறு உப்புகுனிச்சி என்று என்று? ராஷ்ட பிரபுத்தும் முந்து பில்லுல் பேயாசதி இந்தைக்கதா? Reimbursement என்று? நாக் அர்த்தங்காலா, ஐனுக்கன் அர்த்தம் என்னான் அடுத்தாம் நான் மேம் ஒக்கா ஐது வந்தல கோட்ல ரூப்பாயிலு ராஷ்ட பரபுத்தும் வாழ்லையினா மேமையினா ராஷ்ட பரபுத்தும் கர்ச்சு பெட்டேஸ்தே ஐது வந்தல கோட்லு கர்ச்சு பெட்டேட்டுக்கா इनका जगन मोहन एटी गारू डाइवर्ट चेस्ट नाड़ डब्बुलू यक्क डाइवर्ट चेस्ट नाड़ू नाग यहों निच्छा डा लेवत साइक्षियों डाइवर्ट चेस्ट नाड़ू यहों दिस नॉन्सेंस माट्राड़्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त
మా మీద డైవర్షన్ అని చెప్పేసి మాట మాట్లాడుతున్నారండి మీరు ఓ నిమ్మల రామానాయుడు గారు ఈ విషయానికి మీరు సమాధానం చెప్పగలరా అని అడుగుతా ఉన్నా దీని రోజు పాపం జలశక్తి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు రోజు ఫోన్ చేస్తా ఉన్నారు ఏమండి ఆ డబ్బులు ఏం చేశారని దానికి సమాధానం చెప్పట్లేదు రోజు ఫోన్ పాపం పీపీఏకి నాకు తెలుసు ఆ విషయం లీక్లు ఉంటాయి కదా రోజు ఫోన్ చేస్తున్నారు అయ్యా ఈ రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు మీరు పోలవరం కోసం ఇస్తే మీరు ఎందుకు ఈ సింగిల్ కు నోడల్ ఏజెన్సీలు వేయకోకుండా మీ ఖజానాన్ని పెట్టుకున్నారు ఏంటయ్యా బాబు అని అడుగుతా ఉన్నారు ఏమనేది వాడేశాడు ఫండ్స్ వాడేసుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఆయన సొంతానికి ఏం వాడుకోలేదు డైవర్షన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మమ్మల్ని అంటున్నాడు రీఎంబర్స్మెంట్ డైవర్ట్ చేసామంటున్నాడు ఏందో ఇప్పించిన అర్థం కాలా దీనికి మీరు తక్షణమే సమాధానం చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోని చంద్రబాబు నాయుడు గారు బిజీగా ఉన్నాడు గ్యాస్ బండ్లు ఎవరిలో అది వేరే విషయం ఆ రామానాయుడు గారు నేను వచ్చి మా ఇష్టం చూడండి మాట్లాడి కదా ఆయన సమాధానం చెప్పండి అయ్యా తెలిసి మాట్లాడుతున్నారా తెలియక మాట్లాడుతున్నారా మీరు ఆలోచన చేయండి రామానాయుడు గారు పోలవరాన్ని ఇంతకు ముందు సర్వనాశనం చేశారు దాన్ని బాగు చేసే ప్రయత్నం చేశాం ఇవాళ భూస్థాపితం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కేవలం మీరు చేస్తున్నటువంటి పని వలన కేవలం తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం జరుగుతుంది కేవలం అది నూట పదిహేను పాయింట్ నాలుగు నాలుగు టీఎంసీలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యేటటువంటి కూటమి కుట్రలో మీరు భాగస్వాములు అవుతున్నారు అన్యాయం చేస్తున్నారు ఈ ఒక్కసారి మీరు అన్యాయం చేస్తే మనం లేపలేము తర్వాత వచ్చినా కూడా అదేది ప్రత్యేక హోదాలాగానే అయిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా మేల్కోవాలి మీరు మేల్కోకపోతే మేమైనా మేల్కొని ప్రజలు చైతన్యవంతం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత మాకుంటుందనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం తప్ప మీ మీద కోపంతో మేము రాసే రాతలు కాదు మీ మీద కోపంతో మేము రోజు మాట్లాడే మాటలు కాదు మీ మీద కోపం వస్తే మేమేం చేసుకుంటాం ఇంకా ఐదు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఐదు మాసాలే కదా అయ్యింది మాకేమైనా ఎలక్షన్ రేపు మాపో ఉన్నాయా ఇవాళ అన్యాయం జరుగుతుంది తప్పు జరుగుతుంది ఈ తప్పుని ఇప్పుడు సరి చేసుకోకపోతే సర్వనాశనం అయిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది గోవింద అయిపోతుంది అనేటువంటి బాధ పోలవరం ప్రాజెక్టును కేవలం ఫార్టీ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కు మాత్రమే పరిమితం చేసేటటువంటి కుట్ర ఆల్రెడీ జరిగింది జరుగుతున్నది ఇప్పుడైనా దాన్ని రివైజ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు తెలియ చేస్తున్నారో తెలియక చేస్తున్నారో మాకు తెలియదు కానీ ఇప్పటికైనా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గౌరవ మంత్రివర్యులు నిమ్మల రామానాయుడు గారిని ఇప్పటికైనా మీ తప్పి దాన్ని సరిచేయండి తెలుగు జాతికి ద్రోహం చెయ్యవద్దు మీరు దీన్ని రెక్టిఫై చేసిన కార్యక్రమం సెంట్రల్ ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు కోరుతూ ఉన్నాను దీనికి తక్షణమే స్పందించకపోయినట్లయితే చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది మేము ఎక్కడా తప్పు చేయలేదు ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ అనేది నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా జరిగేటువంటి అంశాలు పాపం ఆయనకు తెలియదు తెలుసుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను